வெல்கம் பேக் டு நிலப்பாக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி தயிர் வடை அதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவைங்கிறத பார்க்கலாம் உளுந்து பார்த்திங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் கிராம் உளுந்து பச்சை மிளகாய் மூணு சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிக்கணும் பெரிய வெங்காயம் இரண்டு சின்னதாக நறுக்கியது இரண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அரிசி மாவு இஞ்சி ஒரு தொண்டு சின்ன சின்னதாக இது மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க கருவேப்பிள்ளை சிறிதளவு மிளகு ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் இப்போ நம்ம தயிர் வடைக்கு நம்ம தயிர் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணணுங்க அதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவைங்கிறத பார்க்கலாம் தேங்காய் துருவல் ஒரு ஐந்து டேபிள் ஸ்பூன் சீரகம் அரை டேபிள் ஸ்பூன் பச்சை மிளகாய் இரண்டு இஞ்சி சிறிதளவு சிறு தொண்டுகளாக நறுக்கியது கொத்தமல்லி சிறிதளவு புதினா சிறிதளவு உப்பு தேவைக்கேற்ப தயிர் பார்த்திங்கன்னா புளிக்காத தயிர் இதை நான் வந்து மிக்சியில் போட்டு அடித்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் டூ ஹண்ட்ரட் கிராம் உளுந்து சொல்லியிருந்தேன் அதை நான் ஃபோர் ஹவர்ஸ் முன்னாடியே நல்லா ஊற வச்சு கிரைண்டரில் இந்த மாதிரி நல்லா மு அரைச்சி எடுத்திருக்கேன் இப்போ நீங்கள் மிக்சி இருந்தால் மிக்சிலையும் போட்டு எடுத்துக்கோங்க நம்ம கிரைண்டரில் அரைக்கும்போது என்ன யூஸ்னால் உங்களுக்கு வந்து உளுந்து உபரி வந்து நிறைய கிடைக்குங்க சாஃப்ட்னஸும் நல்லாயிருக்கும் ஸோ நீங்கள் கிரைண்டரில் அரைக்கும்போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி அப்படி எடுக்கும்போது இப்படி விழணும் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது தான் நீங்கள் வடை செய்யும் போது நல்லாயிருக்கும் இப்போ நம்ம இந்த அரைச்ச உளுந்து மாவோட இப்போ நறுக்கி வச்சுருக்க பச்சை மிளகாய் இதோட நான் சேர்த்துக்கிறேன் இதோட நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்க வெங்காயம் இப்போ இதோட மிளகு நான் அரை டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு சொல்லியிருந்தேன் மிளகு கருவேப்பில்லை சிறு துண்டுகளாக நான் அரைச்சிக்க இஞ்சி ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அரிசி மாவு இந்த மாவுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அந்தளவு உப்பு போட்டு சிறிதளவு பெருங்காயத்தூள் இதை எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்ல மாவை நல்லா கலந்து விட்டுருங்க இப்போ நம்ம தயிர் வடைக்கு தேவையான தயிரை ரெடி பண்ணலாங்க ஸோ இப்போ என்ன பண்ணோன்னா நம்ம ஒரு அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் போட்டுக்கோங்க இப்போ அரை டேபிள் ஸ்பூன் சீரகம் சொல்லியிருந்தேன்ல அதையும் சேர்த்துக்கோங்க பச்சை மிளகாய் உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க இஞ்சி சிறிதளவு இதை எல்லாத்தையும் சேர்த்து நம்ம மிக்சியில் நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இப்போ நான் சேர்த்த இன்க்ரீடியன்ட்லாம் இந்த மாதிரி நல்ல மையாக அரைச்சி எடுத்துருக்கேங்க இதை இப்போ நம்ம இந்த தயிரோட சேர்த்துக்கலாங்க இப்போ நான் அரைச்ச விழுத நம்ம இந்த தயிரோட சேர்த்து ஆட் பண்ணியாச்சுங்க இப்போ இதோட சிறிதளவு இஞ்சி கொத்தமல்லி புதினா தேவைக்கேற்ப உப்பு சேர்த்துக்கோங்க நம்ம ஏற்கனவே வடை மாவுலேயும் உப்பு சேர்த்துருக்கோம் அதனால் உப்பு பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இந்த தயிர் ரெடி ஆயிடுச்சுங்க இப்போ நம்ம வடையை ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் இப்போ நம்ம வடையை போடலாங்க இப்போ நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாத்திரத்தில் தண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் மாவு ரெடியாக இருக்குது இப்போ நம்ம கையை வந்து இந்த தண்ணியில் நல்லா நினச்சிட்டு இப்போ மாவில் இப்படி எடுத்தீங்கன்னா கையில் ஒட்டாமல் வரும் உங்களுக்கு ஸோ இப்போ நீங்கள் நடுவில் இதை ஓட்ட போட்டு நீங்கள் இந்த எண்ணெயில் அப்படியே போட்டுடலாம் இப்போ நம்ம வடையை ஒன் பை ஒன்னாக போடலாங்க இப்போ எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருச்சு நான் இந்த எண்ணெய் சட்டியில் எண்ணெய் வச்சுருக்கேன் அதை நல்லா காஞ்சிருச்சுங்க இதில் கையில் நினச்சிட்டு நீங்கள் ஒன்று ஒன்றா வடையை போட்டுருங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வடை வந்து ரெண்டு பக்கமும் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வந்தோன்னே இது மாதிரி எடுத்தாச்சுங்க ஸோ வடையை போடும்போது பார்த்தீங்கன்னா போடும்போது தணல் வந்து நீங்கள் கம்மியான தணலில் வச்சு போடுங்க போட்டதுக்கப்புறம் தணலை கூட்டி வச்சு இந்த மாதிரி கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வந்தோன்னே எடுத்துருங்க நம்ம வடையெல்லாம் ரெடி பண்ணியாச்சுங்க இப்போ நான் ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி கொதிக்க வச்சுருக்கேன் தண்ணி நல்லா கொதிச்சுட்டு இருக்குங்க இப்போ நம்ம இந்த வடையை இதில் போட்டு டிப் பண்ணி உடனே எடுத்துடணும் இப்போ பாருங்கள் நான் இதில் போடுறேன் இப்போ நம்ம டிப் பண்ணி எடுத்து வச்சுருந்த வடையை இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணியிருக்க இந்த தயிரோட சேர்த்துக்கோங்க டென் மினிட்ஸ் நல்லா ஊறினதுக்கப்புறம் நீங்கள் சாப்பிட்லாங்க ரொம்ப சூடான சுவையான தயிர் வடையை ரெடி ஆயிடுச்சுங்க ஸோ என்னோடய அடுத்த வீடியோவில் வேறொரு நல்ல ரெசிப்பியோடு சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்